টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের জ্যামিতির মৌলিক ধারণা অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছে এই পর্বে সাজিয়ে নিয়েছে আঠারো নম্বর অঙ্কটি তো আঠারো নম্বর অঙ্কের সমাধান করার আগে আমাদের উদ্দীপকটা দেখতে হবে যে মূলত এই উদ্দীপকটা কিন্তু অনেক বড় একটা উদ্দীপক এবং এখানে অনেকগুলো কাজ একসাথে করতে বলা হয়েছে যেমন এখানে বলা হয়েছে যে অনুমান করে একটি সামান্তরিক আঁকো যার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার অর্থাৎ এটাকে চার বলছি দেখো আমরা একটা পর্বে বলেছিলাম যে জ্যামিতিতে সাধারণত যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করা হয় সেই সংখ্যাগুলোকে পাটি গণিতের সংখ্যা বিবেচনা না করে ইংরেজি সংখ্যা চিন্তা করতে হবে তো এটার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে হঠাৎ করে চার কেন বলছি দেখো পরবর্তী যে বাহুটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু পাটি গণিতের সংখ্যায় বলে দেওয়া আছে তিন বলে দেওয়া আছে তাহলে একটাকে যদি আমরা চার চিন্তা না করে আট চিন্তা করি পরের এটাকে তো আমাদের তাহলে তিন চিন্তা না করে এটাকে চিন্তা করতে হবে এটা তো তিন চিন্তা করতে পারবো তাহলে আট চিন্তা করলে এটাকে তো তিন তাহলে কেমন হয়ে গেল আট আর তিন তো একই রকম পাটি গণিতের সংখ্যা চিন্তা করতে হবে এটা তিন এটা চিন্তা করতে হবে চার যদিও জ্যামিতিতে পাটি গণিতের সংখ্যা ব্যবহার করা উচিত নয় এখানে যেহেতু আমি যে সময়ের বইটা থেকে সমাধান করেছি সেই সময়ের বইটাতে চার এবং তিন এই উল্লেখ করা আছে তো একটি বাহুর দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার এবং পাশের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার এদের বিপরীত দুইটির দৈর্ঘ্য মাপ অর্থাৎ এদের বিপরীত বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য মাপ এখানে বিপরীত বাহু দুইটি বলা হবে বিপরীত বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য মাপ এবং এদের এবং প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণের পরিমাপ নির্ণয় করো সামান্তরিকটির কর্ণ দুইটি আঁকো এদের ছেদবিন্দুতে কর্ণদের চারটি খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য মাপ তার মানে অনেকগুলো কাজ আমাদের একসাথে করতে বলা হয়েছে আগে অনুমান করে সামান্তরিকটা আমরা এঁকে নিব তো সমাধান দেখাচ্ছি আঠারো নম্বরটা যদিও অনুমান করে তারপরেও কিন্তু বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এর বাইরে আমাদের যাওয়া যাবে না তো আমরা নিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা সামান্তরিক যার এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তো এখান থেকে শুরু করে চার পর্যন্ত যাবো আমরা অপর আর একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার তাহলে তিন সেন্টিমিটার যদি আমরা নিতে চাই এখান থেকে তিন থেকে শুরু করে এই শূন্য পর্যন্ত আমরা টেনে নেবো দেখো যে কোনটা আমরা এখানে নিয়েছি সেটা কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে নিয়ে নিই কতটুকু কোন হয়েছে আমরা চাঁদা বসালে বলতে পারবো কতটুকু হয়েছে তো এটাকে যে যতটুকু যে যত ই করে করবে অর্থাৎ যে এই বাহুটাকে যত হেলানো দিবে এই কোণের পরিমাপটা তত ছোট হবে এই বাহুটাকে যতটা এইভাবে একটু খারাপভাবে দিবে তার এই এই বিন্দুতে কোণের পরিমাপটা তত বেশি হবে এখন আমার সাথে তোমার এই সামন্তরিক আঁকাটা নাও মিলতে পারে তো মিলবে না এটাই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে আমি যেভাবে নিয়ে নিচ্ছি আমার ইচ্ছা মতো কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি চাঁদা দিয়ে কিন্তু আমি কোন পরিমাপ করে নিয়ে নিই এবার দেখো এটাকে সহজ করে পরিমাপ করার জন্য পেন্সিল কম্পাসের সহযোগিতা নিতে পারো এখানে যতটুকু রয়েছে এই বাহুটার সমান করে এখান থেকে আমি একটু দাগ টেনে নিলাম আর এখান থেকে যে তিন সেন্টিমিটার রয়েছে সেখান থেকে শুরু করে আমি একটু চিহ্নিত করে নিলাম যদি এটা সম্পাদ্যের মতো করে আমি আঁকতে পারি না কারণ হচ্ছে অনুমান করে আঁকতে বলা হয়েছে তাই আমি একটু শুধু চিহ্নিত করে নিলাম চিহ্নিত করে এবার দেখবো আমি এখানে চার সেন্টিমিটার কতটুকু হয় দেখো এই মাথা থেকে একেবারে এই যে পর্যন্ত দাগ টেনে নিয়েছে এই পর্যন্ত কিন্তু চার সেন্টিমিটার হয় তাহলে এখান থেকে আমি যোগ করে নিতে পারি আর তিন সেন্টিমিটার এটার সমান করে যদি নিতে চাই এখানে এই পর্যন্ত নিতে পারি তাহলে অনুমান করে একটা সামন্তরিক এঁকে নিলাম যার এই বড় বাহুটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার সেন্টিমিটার যেটাকে আমি ইংরেজি সংখ্যায় লিখলাম আর এটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার তাহলে অনুমান করে একটি সামন্তরিক আঁকতে বলা হয়েছে যার এক বাহুর দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার এবং পাশের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার এই পর্যন্ত অঙ্কন হয়ে গেল তার মানে অনুমান করে সামান্তরিক আঁক আঁকা হয়ে গেল এবার যার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার সেন্টিমি চার সেমি নিয়েছি এবং পাশের বাহুর একটি পাশের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন সেমি এ পর্যন্ত আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হলো এবার এদের বিপরীত বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য মাপ সামান্তরিক মানেই আমরা সংজ্ঞা অনুসারে জানি যেই চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তাকে সামান্তরিক বলা হয় এভাবে সহজ করে আমরা সংজ্ঞাটা জানি তো যেহেতু এই একটা বাহু চার সেন্টিমিটার হচ্ছে তাহলে তার বিপরীত বাহুটাও চার সেন্টিমিটার হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা একটা নামই প্রকাশ করে নিই অর্থাৎ এ বি সি ডি তাহলে আমাদের জন্য বাহুগুলোকে নির্দেশ করা সহজ হয় বিপরীত বাহু নিয়ে নিলাম তাহলে বিপরীত বাহু এই শূন্য থেকে শুরু করে দেখো একেবারে চার পর্যন্ত মিলে গেছে তাহলে এই পাঁচটার পরিমাপও হবে চার সেন্টিমিটার একইভাবে এই বিপরীত বাহুটা যেহেতু মাপতে বলা হয়েছে ধৈর্ঘ্য মেপে দেখো একটু এখান থেকে শূন্য থেকে শুরু করে দেখো এই শূন্য থেকে এই পর্যন্ত তিন সেন্টিমিটার তাহলে এই পাঁচটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার সামান্তরিকের ক্ষেত্রে কতিপয় শতসিদ্ধ বা কতিপয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামান্তরিকের বিপরীত
কিন্তু কর্ণ দুটো যে বিন্দুতে ছেদ করবে যেখানে যে স্পর্শ করবে খণ্ড হবে সেই প্রথম খণ্ডের পরিমাপ যতটুকু হবে পরের খণ্ডের পরিমাপও তাই হবে এ পাশের প্রথম খণ্ডের পরিমাপ যা হবে পরের খণ্ডের পরিমাপও তাই হবে তবে একটা খণ্ডের সাথে অপর পাশের কর্ণের খণ্ড মিলবে না এটা হচ্ছে সামন্তরিকের বৈশিষ্ট্য তাহলে দেখো বিপরীত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য আমরা মেপে নিয়েছি এই পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ এদের বিপরীত বাহু দুটির দৈর্ঘ্য মাপও এই পর্যন্ত কাজ শেষ প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণের পরিমাপ নির্ণয় করে এবার আমাদের প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণের পরিমাপ নির্ণয় করব তাহলে এই বিন্দুতে কোণ যদি পরিমাপ করতে চাই তাহলে বিভিন্নতে চাঁদার কেন্দ্র বিন্দু বসিয়ে বিসি বরাবর ধারটা বসাবো বসিয়ে নিয়ে দেখো এখানে এই চাঁদার ডান দিক থেকে নিচের স্কেলে শূন্য থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমরা এসে এই সত্তর আশির একেবারে ঠিক এক ঘর নিচে হয়েছে তার মানে ঊনআশি রয়েছে এই কোণের পরিমাপটা আমরা নিয়েছি হচ্ছে ঊনআশি এটা যদি ঊনআশি হয় এটা যদি ঊনআশি হয় তাহলে এ তার বিপরীতটা অবশ্যই ঊনআশি হবে যদি ঊনআশি না হয় তাহলে তোমার চিত্রটা অঙ্কনে ভুল হয়েছে তো দেখো যে আমার এটার ক্ষেত্রে আশি ঊনআশি যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় যে আমি যে পেন্সিলটা বা আমি যে কালার কলমটা ব্যবহার করছি সেটার কারণেও এক মিলিমিটার ব্যবধান হয়ে যায় কারণ এটার দাগটা অনেক মোটা দেখো এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটুকুই কিন্তু এক মিলিমিটার হয়ে গেছে তাহলে এখানে চাঁদার কেন্দ্র কিন্তু বসিয়ে এই পাঁচটা থেকে যদি পরিমাপ করা হয় তাহলে দেখে শূন্য থেকে শুরু করে এই আশি স্পর্শ করেনি উনআশিটা স্পর্শ করেছে তাহলে বিপরীত এটা হচ্ছে উনআশি এবার এই পাঁচটা যদি মাপতে চাই তাহলে দেখো একশো এক ডিগ্রি হবে কারণ এই দুইটা সামন্তরিকের পাশাপাশি দুইটা কোণের যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হবে এটা একটা শতসিদ্ধ বা একটা অনুসিদ্ধান্ত পরবর্তী বড় ক্লাসগুলোতে গিয়ে তুমি এটার প্রমাণটা পড়তে পারবে চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু বসিয়েছি দেখো এ বাম বাম পাশ থেকে উপরের স্কেলটা কাউন্ট করে শূন্য দশ বিশ তিরিশ এভাবে এসে নব্বই একশো এই একশো ডান দিকে আমার এক ডিগ্রি এই যে এ পাশটায় স্পর্শ করেছে তার মানে এ পাশটা হচ্ছে একশো দশ ডিগ্রি তাহলে এই বিপরীতটাও তো আমাদের উনআশি ডিগ্রি তো আমরা বিপরীতটাকে আর লিখতে যাচ্ছি না কারণ এটা বিপরীতটা ডিগ্রি চিত্রটার সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণ আমরা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এটা একশো দশ হলে এটা অবশ্যই একশো দশ হবে কোনের পরিমাপ নির্ণয় করো এবার সামন্তরিকটি কর্ণ দুটি আঁকো সামন্তরিকের কর্ণ দুটি আঁকতে বলা হয়েছে কর্ণ কাকে বলা হয় চতুর্ভুজের বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখাংশকে কর্ণ বলা হয় তো আমরা যদি কর্ণ দুটি চিহ্নিত করতে চাই এ থেকে সি পর্যন্ত দাগ টানবো আর বি থেকে ডি পর্যন্ত দাগ টানবো কর্ণ দুটি সামন্তরিকের কর্ণ দুটি আঁকো কর্ণ দুটি এঁকে নিয়েছি একটা হলো এসি কর্ণ আর একটা হচ্ছে বিডি কর্ণ এবার বলছে এদের ছেদবিন্দু ছেদবিন্দু কোথায় এই যে এই জায়গায় এটা শূন্য বসালাম শূন্য বা মূল বিন্দু ও বসালাম এদের ছেদবিন্দুতে কর্ণদ্বয়ের চারটি খণ্ডিত একশো দৈর্ঘ্য মাপ তার মানে এটা ও বিন্দু ধরেছি তাহলে কর্ণ এ সি আর বি ডি পরস্পরকে ও বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে একটা খণ্ড হলো এ ও আর একটা খণ্ড হচ্ছে সি ও এ সি কর্ণটা দুই খণ্ড হয়েছে এ ও আর হচ্ছে সিও আর বি ডি কর্ণ তার দুই খণ্ড হয়েছে বি ও আর একটা হচ্ছে ডি ও এ চারটা খণ্ডের অংশই পরিমাপ করতে বলা হয়েছে তাহলে এ ওটা কতটুকু হয় সেটা যতটুকু এই ডি এ ও যতটুকু সি ও ততটুকু বি ও যতটুকু ডি ওটাও ততটুকু তাহলে এ ওটাকে পরিমাপ করি আগে শূন্য থেকে শুরু করে ও বিন্দুতে দেখো এখানে এসে শূন্যের একেবারে এ বিন্দুর মাথায় বসেছে রোলারটা বসিয়ে দুইয়ের পরে এক দুই তিন মানে তিনে এসেছে তার মানে দুই দশমিক তিন সেন্টিমিটার কথাটা লিখ লিখলাম না এখানে শুধু শতে একার দিয়ে দিলাম সেন্টিমিটার তুমি একটু কষ্ট করে বুঝে নাও আমার চিত্রটা যেহেতু ছোট হয়ে গেছে তাই মানে এই উপাত ব্যবহার করলে তোমার চিত্রটা এরকমই হবে সেখানে আর জায়গা হচ্ছে না তাই এইভাবে লিখে দিলাম এবার দেখো আমি এই পাঁচটা নামে পেয়ে এই পাঁচটা নামছি কারণ এখানে আমি যেহেতু একটা সংখ্যা লিখেছি আগে তাই ডি বিন্দুতে ও বসিয়ে শূন্য দাগটা বসি এবার দেখো এই ও বিন্দুতে এটা হলো দুই দুইয়ের পরে এটা পাঁচ ছয় সাত 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 সাতের মধ্যে মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ দুই দশমিক সাতের মধ্যে মিলে যাচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে দুই দশমিক সাত সেন্টিমিটার তার মানে এই অংশটা যেহেতু দুই দশমিক সাত এই অংশটা অবশ্যই দুই দশমিক সাত হবে দেখো তুমি এই শূন্য থেকে এখান থেকে মিলিয়ে দেখো এই যে এখানে দুই দশমিক এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে ছয় এ দেখো সাতের মধ্যে মিলে গেছে এই এ ও যতটুকু দুই দশমিক তিন দেখো সি ওটাও দুই দশমিক তিনই হবে আবার তুমি একটু মিলিয়ে দেখো শূন্য দেখের এখানে মিলিয়ে নিয়েছি এটা হলো দুই দুই এর পরে এক দুই তিনের মধ্যে দেখো এই যে সি বিন্দুর একেবারে লাস্ট পাতে মিলে গেছে তার মানে আমরা বিপরীত কোণ একটা মেপেছি আর একটা জেনে গেছি এটাও কিন্তু মেপে দেখেছি একটা জেনে গেছি আরেকটা জেনে পেয়ে গেছি এখন এ ও যতটুকু হয়েছে সিও ততট
डिओ जतटुकु से बीओ ठीक तुकु हमें एखे ये पाँचा लिखे नहीं क्या आगे थे एक संख्या लिखे चित्रटार सौंदर्य हारिए जाए तीन ये लिखे नहीं एबारमें एके एके उपस्थापन करा शुरू करब देखो ये सीधे बंदी कर्ण देव चार्ट खंडित अंश दौर्घ्यटा मेपे नहीं खत उपस्थापन करब ताल अनुमान कर एक सामानिक आको हमें एभवे उपस्थापन करब शुरू थे देखो जो चित्रे ए बी सी डी एक सामानिक जार एक बाहर दैर्घ्य हे चार सेंटीमिटार और पास बाहर दैर्घ्य हो तीन तीन सेंटीमिटार तेल देखो अनुमान कर एक सामानिक आँकते बला अनुमान कर ए बी सी डी सामानिक आँके नहीं जार एक बाहर दैर्घ्य चार सेंटीमिटार और पास बाहर दैर्घ्य हो तीन सेंटीमिटार तो यार जे भाव धारावाहिक भाव के सामने दिखे अग्रसर होते बला से भावे सामने दिखे एन अग्रसर हब जमन एखान शुरू करो ये विपरीत बाहू दुटी दैर्घ्य माप तब बोलते परि ए बी सी डी सामानिके ए बी सी डी सामानिके बी सी समान अर्थात बी सी बाहू समान विपरीत बीसर समान ये हे विपरीत हो डि एर दैर्घ्य कत जो दैर्घ्य माप्त बला दैर्घ्य हे चार सेंटीमिटार एक ही भाव ए बी सी डी सामानिक ए बी बाहू समान ये विपरीत हे सी डी बाहू ताल विपरीत लिखे निब हमें तर मैं ए बी जतटुकू रही है विपरीत हे ए बी बाहू विपरीत हम सी डी एर प्रत्येक परिमप हे तीन सेंटीमिटार एन देखो तापरीत बाहू दुटार दैर्घ्य मेपे बोले प्रत्येक जोड़ा विपरीत को परिमप निर्णय करो आर ए बी सी डी सामानिके को बी सी समान विपरीत हे को ए डि सी और प्रत्येक परिमप हे ऊनाशी डिग्री प्रत्येक जोड़ा विपरीत को विपरीत बला तक प्रत्येकटार विपरीत को विपरीत को लिखे दीची एट एक बर्ण दिए प्रकाश करते समान विपरीत को डि तो बी बिंदुट मजखान लिखे नहीं से तीन वर्ण दिए प्रकाश करा जाए एक वर्ण दिए प्रकाश करा जाए तो विपरीत हे को ए डि सी और ये प्रत्येक परिमप हे ऊनाशी डिग्री को एन देखो और एक कोण रही है बी ए डि अर्थात ए बिंदुर ये कोणटा बी ए डि समान विपरी विपरीत ये कोण नाम हम सी डि अथवा डि सी ए सी बिंदुट मजखने थकले ही हलो और ये प्रत्येक परिमप हे एक दस डिग्री को एबार देखो जो विपरीत कोणगुल परिमप करो परिमप करार परिमप जीतु नहीं बाहूगुल क्षेत्र में विपरीत कोणगुल क्षेत्र एबार् कर्ण के क्षेत्र बोलो बो, जो सामानिक कर्ण दुटी माप कर्ण दुटी आको कर्ण दुटी तामानिक कर्ण ए सी और हे कर्ण हे बीडि कर्ण ए सी और कर्ण बीडि इतना तो हमारे आँखा हो गए आगे एन आकार पर सामानिक कर्ण ए सी ए कर्ण बीडि ये कर्ण दुटी परस्पर के अबिंदुत छेद कर ओ बिंदु छेद करार पर एख चार खंड हो कर्णगुलो से कर्ण खंडित अंश दैर्घ्य मापते बोले ए सी कर्णटा खंड हो सीओ ता ए सी कर्ण खंडित अंश ए समान सीओ ए अंश और ए अंश दुटा अंश परस्पर समान और ये दैर्घ्यर परिमप हे दुई दशमिक तीन सेंटीमिटार और बीडि कर्ण बीडि जो कर्णटा से ही कर्ण खंडित अंश दैर्घ्य बीडी कर्णटार खंडित अंश हे बीओ समान हे डिओ ये प्रत्येक परिमप हो दशमिक सत सेंटीमिटार तो यार ख्याल कर देखो जत पर्त प्रश्न चावे जे भाव चावे से हमें क्योंकि प्रत्येक धाप हमें एक ही भाव अनुसरण कर नहीं प्रथम आगे अनुमान कर एक सामानिक आँकते बोले अनुमान कर सामानिक आँके नहीं से जार शर्त छो एक बाहर दैर्घ्य है चार और पास बाहर दैर्घ्य है तीन तो हमें एक बाहर नहीं चार और पास बाहू नहीं हे तीन ये एक ही भाव तर विपरीत बाहू जीटे रही है उल्टा दिक्कत बाहू ए डि सेटार दैर्घ्य बीस समान हो चार सेंटीमिटार ए बर समान नहीं सी डी से तीन सेंटीमिटार हो प्रत्येक जोड़ा विपरीत को दैर्घ्य कोणर परिमप निर्णय करते बला बी को विपरीत छो डि को जार एकटार परिमप ऊनाशी अपरटार को परिमप हे ऊनाशी ए को परिमप समान विपरीत हे सी को प्रत्येक दैर्घ्य एक सौ दस डिग्री मेपे नहीं उपस्थापन कर पर अंश बला सामानिक कर्ण दुटी आँको सामानिक कर्ण दुटी एक ए सी और कर्ण और एक हे बीडी एरा चित्र मध्य एके नहीं परस्पर के ओ बिंदुते सेद करेद करार पर एखे चार्ट खंड हो गए दुटा कर्ण ए सीओ दुई अंश दुटा खंड और बीओ और डिओ हे दुटा खंड तो ए जतटुकु सीओ तुकु तरह परिम हो दु दशमिक तीन सेंटीमिटर से उपस्थापन कर नहीं और बीओ जतटुकु डिओ तुकु से ही खंड अंशर परिमाण क्योंकि उल्लेख कर नहीं देखो 
প্রশ্নটা যত বড়ই থাকুক উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কিন্তু যদি কৌশলটা অবলম্বন করো যেই অংশগুলো চাওয়া হয়েছে জাস্ট আমরা শুধুমাত্র সেই অংশটুকুই উপস্থাপন করে আমরা অঙ্কটাকে সাজিয়ে দিয়েছি তো আশা করি এই পর্ব থেকে আঠারো নম্বর অঙ্কটার সমাধান তুমি খুব সহজে বুঝতে পেরেছ পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসলে তুমি এভাবে যদি উপস্থাপন করো তাহলে তুমি আমি আশা করি যে তুমি অবশ্যই পুরোপুরি একেবারে সম্পূর্ণ মার্ক যত রয়েছে সেটার জন্য সেটা তুমি অবশ্যই পুরোপুরি পাবে তো আশা করি পর্ব থেকে আঠারো নম্বর অঙ্কটার সমাধান বুঝতে পেরেছো পরবর্তী পর্বে আমি অন্য অঙ্কের সমাধান দেখাবো তো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ